പ്രതിരോധ കരാറുകൾ കോൺഗ്രസ് എ ടി എം പോലെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന പരിഹാസവുമായി നരേന്ദ്രമോദി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സൈനികർക്ക് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നത് മുൻ സർക്കാർ ആറ് വർഷം വൈകിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ കരാറുകൾ കോൺഗ്രസ് എ ടി എം പോലെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഹിമാചലിലെ സോലൻ ജില്ലയിലെ പ്രചരണ റാലിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരെ നരേന്ദ്രമോദി ഇത്തരത്തിലൊരു പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് ഇന്ത്യ ആയുധങ്ങൾക്കായി എഴുപത് ശതമാനവും ആശ്രയിക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ കരാറുകൾ കോൺഗ്രസ് എ ടി എം പോലെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് മോദി പരിഹസിക്കുന്നത് സൈനികർക്ക് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നത് മുൻ സർക്കാർ ആറ് വർഷം വൈകിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണവും നരേന്ദ്രമോദി ഉന്നയിച്ചു മുൻ സർക്കാർ വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നിലനിർത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ച മോദി ഇപ്പോൾ വളർച്ച കൂടുതലാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ സാമ്പിത്രോധക്കെതിരെയും നരേന്ദ്രമോദി വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു ഭീകരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി തേടാൻ സൈന്യത്തിന് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി അത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തിയത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് ബോംബുകളും ആയുധങ്ങളുമായി ഭീകരവാദികൾ സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അവരെ വെടിവെക്കാൻ നമ്മുടെ ജവാന്മാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ിന്റെ അനുമതി വാങ്ങണം എന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി ചോദിക്കുന്നത് അക്രമകാരികളെ സൈന്യം വെടിയുതിർക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ പ്രതിപക്ഷം നിലം പരിശാകും എന്നും നരേന്ദ്രമോദി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കാരണം ഫലപ്രദവും സത്യസന്ധവുമായ ഒരു സർക്കാരിനെയാകും ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ സീറ്റ് ചർച്ചകളും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും ഡൽഹിയിൽ സജീവമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇതുപോലെ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങളൊന്നും പ്രകടമല്ലാത്തതിനാൽ ആർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾക്ക് എത്ര സീറ്റ് കിട്ടും എന്ന അവകാശവാദം നടത്താൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊന്നും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാൽ രണ്ടാം മുഴം ലക്ഷ്യമിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരിനിറങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അത്ഭുതമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഭരണത്തിൽ തുടരാനാകും എന്നാണ് പുതിയ വിലയിരുത്തൽ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിൽ സീറ്റുകൾ ബി ജെ പി പിടിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റുകളിലും പിടിക്കാനായാൽ കസേരയിൽ തുടരാം അതിലും താണാൽ പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ നിലയിലേക്ക് ചേക്കേറാനായിരിക്കും നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പിയുടെയും വിധി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും മോദി സർക്കാർ താഴെ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം സംഭവിക്കണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വ